ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمد ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري واسئ لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما قال الله عز وجل صبغه الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون وقال النبي كريم صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فف منهم بريو اسلام ضد هذا تريبندو দীর্ঘ কয়েকদিন পর আবার একবার আমি আপনাদের মুখোমুখি হয়েছি এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপরে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বিষয়টি হচ্ছে হ্যাপি নিউ ইয়ার নতুন বছর উদযাপন করা সম্পর্কে যেটা আজ রাত্রিতে উদযাপিত হবে এই রাত্রিতে আবার কিছু নামধারী মুসলিম নিজের আদর্শ রীতি নীতি ধর্মকে ভুলে গিয়ে অমুসলিমদের আদর্শ নীতি নীতিগুলোকে নিজের মনে করে উদযাপন করবে আবারও একবার মুসলিম হয়ে অমুসলিমের পরিচয় দেবে আমরা সকলে লক্ষ্য করি একটা জিনিস বিশ্বের মধ্যে যত ধর্ম রয়েছে প্রত্যেক ধর্মের একটা নিজস্ব বলে কিছু রয়েছে একটা রুলস রয়েছে একটা আদর্শ নীতি নীতি রয়েছে এবং প্রত্যেক ধর্মের বিশ্বাসীরা সেই নিজস্ব জিনিসগুলোকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে এবং তারা তাদের সেই আদর্শ রীতি নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এক্সেপ্ট মুসলিম মুসলিমরা ছাড়া এদের কিছুই নেই আসল নিজস্ব বলতে কিছুই নেই তাই তারা কখনো তো খ্রিস্টান হয় কখনো তো ইহুদি হয় কখনো তো হিন্দু হয় কখনো তো বৌদ্ধ হয় যখন যে ধর্মের অনুষ্ঠান আসে মুসলিমরা সেটাই পালন করে আর মুসলিমদের যখন ঈদ আর কুরবানি হয় তখন কিন্তু অন্য ধর্মের লোকেরা এই ঈদ কুরবানি উদযাপন করে না কারণ তাদের নিজস্ব কিছু আছে এবং তারা তাই নিয়েই সন্তুষ্ট কিন্তু মুসলিমরা এত বেকুফ এত মূর্খ জাতি যে এরা নিজের যে আদর্শ নিজের যে রীতি নীতি সেগুলোকে ত্যাগ করে অন্যের আদর্শ নিয়মিত রয়েছে এবং তারা মনে করে যে এখানে হচ্ছে একটা সাংস্কৃতিক জিনিস বা সংস্কৃতির একটা অঙ্গ এটা আসলে তা নয় হ্যাপি নিউ ইয়ার এটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয় বরং এটা কোনো সংস্কৃতির অঙ্গ নয় বরং এটা হচ্ছে একটা একটা নির্দিষ্ট ইবাদতের দিন উপাসনার দিন যেই দিনে খ্রিস্টান ধর্মের লোকেরা তাদের দেবতাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে খুশি করার চেষ্টা করে আর আমরা সেগুলোটাকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মনে করে আমরা সেটাকে নিয়ে মেতে রয়েছে মেতে রয়েছি তাই আমরা আগে জানব যে হ্যাপি নিউ ইয়ার কি এর ইতিহাস কি এটা কেন উদযাপন করা হয় তারপরে ইনশাল্লাহ আমরা এ সম্পর্কে ইসলামের যে ভিউ সেটা দেখব হ্যাপি নিউ ইয়ার সম্পর্কে আপনি উইকিপিডিয়ায় যান এ সম্পর্কে আপনি বিস্তারিত বর্ণনা পেয়ে যাবেন আমি শুধুমাত্র সংক্ষেপে কিছু কয়েকটা কথা উল্লেখ করবো যাতে আপনার বিশ্বাস হয় যে আমি মিথ্যা বলছি না বরং এটাই সত্য এটাই সত্য এটাই বাস্তব দুর্ভাগ্য যে আমরা এই সত্যকে জানি না আর না জেনে আমরা অমুসলিমদের আদর্শগুলিকে ত্যাগ করে আমাদের নিজস্ব আদর্শগুলিকে ত্যাগ মানে বর্জন করছি মেসোপটেমিয়া আমরা সকলে জানি মেসোপটেমিয়া যার বর্তমান নাম হচ্ছে ইরাক মেসোপটেমিয়া ইনস্টিটিউটেড দ্য কনসেপ্ট অফ সেলিব্রেটিং দ্য নিউ ইয়ার ইন টু থাউজেন্ড বিসি মিশর নয় মেসোপটেম হচ্ছে ইরাক যেটা দু হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে সর্বপ্রথম এই নিউ ইয়ার উদযাপন করার ধারণা 
তৈরি করেছিল জারি করেছিল তারা বলেছিল যে এখন থেকে আমরা নিউ ইয়ার বা নতুন বৎসরকে উদযাপন করব এটা আদেশ তারা জারি করেছিল দ্য আর্লি রোমান ক্যালেন্ডার ডেজিগনেটেড মার্চ ফার্স্ট এস দ্য নিউ ইয়ার আর সেই মতে রোমান ক্যালেন্ডার মার্চ মাসের প্রথম দিনকে চয়ন করেছিল যে এই দিনেই এই দিন থেকে উদযাপিত করা হবে নিউ ইয়ার হিসাবে বা নতুন বছর হিসাবে তো মেসোপটে ইরাক আদেশ জারি করলো সেই আদেশকে সমর্থন করে রোমান আর্লি ক্যালেন্ডার একটা দিন নির্ধারণ করলো যে এই দিনে হ্যাপি নিউ ইয়ার উদযাপিত হবে দ্য ক্যালেন্ডার হ্যাড জাস্ট টেন মান্থ বিগিনিং উইথ মার্চ ওই সময় রোমান ক্যালেন্ডার মাত্র দশটি মাস ছিল ওই সময় রোমান ক্যালেন্ডার মাত্র দশটি মাস ছিল যার প্রথম মাস ছিল মার্চ মাস সে জন্য তারা মার্চ মাসকেই উদযাপনের জন্য চয়ন করেছিল বেছে নিয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ আরবি ক্যালেন্ডার বা আরবি মাস প্রথম থেকে বারোটা এর কোনো পরিবর্তন নেই এটাই প্রমাণ করে যে ইসলাম হচ্ছে সব চাইতে পুরাতন ধর্ম এটাই প্রমাণ করে যে ইসলাম হচ্ছে সব চাইতে পুরাতন ধর্ম এবং এটাই আল্লাহর ধর্ম যেটা প্রাকৃতিক প্রথম থেকেই পূর্ণ প্রথম থেকেই পূর্ণ অপূর্ণ কিছু নেই কিন্তু ইংলিশ যেটা আমরা যেটাকে নিয়ে আমরা আজ গর্ববোধ করি সেটা কিন্তু অপূর্ণ ছিল তার দশটা মাস ছিল আর প্রথম মাস ছিল মার্চ মাস সে যেন তারা এই দিনটাকে উদযাপন করত পালন করত এরপরে তারা যে মাস ছিল দশটি মাস সেই দশটি মাসকে তারা ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী সাজিয়েছিল ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী সাজিয়েছিল যেরকম ভাবে সেপ্টেম ইজ ল্যাটিন ফর সেভেন সেপ্টেম যে শব্দটা এটা ল্যাটিন ভাষায় বলা হয় সেভেনের জন্য সাত নম্বর অর্থাৎ সেভেন হচ্ছে সাত তারপরে অক্টো এইট অক্টোবর হচ্ছে ল্যাটিন ভাষাতে আট নম্বরকে বলা হয় নভেম ইজ নাইন আর নভেম্বরকে ল্যাটিন ভাষাতে নাইন বলা হয় আর ডিসেম ইজ টেন আর ডিসেম্বরকে বা ডিসেমকে ল্যাটিন ভাষাতে টেন বলা হয় তো এরকমভাবে ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী তারা এই দশটি মাসকে সাজিয়েছিল এই দশটি মাসকে সাজিয়েছিল এরপরে রোমান লেজেন্ড ইউজিয়ালি ক্রেডিটেড দিয়ার সেকেন্ড কিং নোমা পাম্পালিয়াস উইথ দ্য স্টাবলিশমেন্ট অব দ্য মান্থ অফ জানুয়ারি অ্যান্ড ফেব্রুয়ারি এরপরে রোমান সম্রাট দ্বিতীয় সম্রাট নোমা পাম্পালিয়াস প্রথম আরও দুটি মাস তৈরি করলেন সে দুটি মাস কি ছিল জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি লজিক কি বলছে যে দশটি মাস আগে থেকেই আছে আর সেগুলি ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী পরপর পরপর রয়েছে তো লজিক কি বলছে যে পরবর্তীতে যে দুটি মাস তৈরি করা হলো জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এই দুটিকে কোথায় আনা হবে শেষে কেননা সেপ্টেম সমান সাত তারপরে অক্টো আট নভেম নাইন ডিসেম দশ তো ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী হয়ে আছে তো উচিত কি ছিল জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারিকে এর পরে নিয়ে আসা কিন্তু তা না করে তারা কি করলো এই দুটি মাসকে প্রথমে নিয়ে আসলো জানুয়ারিকে প্রথমে আর ফেব্রুয়ারিকে তারপরে কেন তারা এই রুলসকে কেন ভঙ্গ করলো এর কারণ কি এর কারণ দুটি আজ গোটা বিশ্বে দুটি ক্যালেন্ডার প্রসিদ্ধ একটা হচ্ছে জুলিয়ান ক্যালেন্ডার আর একটা হচ্ছে গ্রে গোরিয়ান ক্যালেন্ডার তো দুই ক্যালেন্ডার দুটি মত পেশ করছে যে প্রথমে যে জানুয়ারিকে নিয়ে আসা হলো এর পেছনে কারণ কি রিজেন কি রিজেন হিসাবে দুটি ক্যালেন্ডার দুটি মত পেশ করছে তো বলা হচ্ছে যে ইন প্রি ক্রিশ্চেনিয়ান রোম আন্ডার দ্য জুলিয়ান ক্যালেন্ডার জুলিয়ানডার ক্যালেন্ডারের মতে খ্রিস্টান ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী বলা হচ্ছে যে দ্য ডে ওয়াজ ডেডিকেটেড টু জানুস গড অফ গেট ওয়েজ অ্যান্ড বিগিনিং তারা কি বলছে জানুয়ারিকে এই জন্য প্রথমে নিয়ে আসা হয়েছে যে এটা তাদের গড জানুসকে উৎসর্গ করার জন্য এই দিনটাকে তাদের গড জানুসকে উৎসর্গ করার জন্য আর জানুস হচ্ছে প্রারম্ভের দেবতা প্রত্যেকটা শুরুর দেবতা প্রত্যেকটা গেটের বা দরজার দেবতা 
তাদের বিশ্বাস ছিল যে আমরা যদি এই দিনটাতে আমাদের দেবতা জানুসকে খুশি করতে পারি যে প্রারম্ভের দেবতা আর এই প্রথম দিনটা যদি প্রথম দেবতা খুশি হয়ে যায় যিনি সব কিছুর শুরুর দেবতা বিগিনিং এর দেবতা তাহলে পরবর্তী যে দেবতাগুলো আছেন তিনি অটোমেটিক রাজি হয়ে যাবেন খুশি হয়ে যাবেন তো তারা প্রথম দেবতা মানে শুরুর যে দেবতা বিগিনিং এর যে দেবতা জানুসকে খুশি করার জন্য জানুয়ারিকে প্রথমে নিয়ে আসলো আর সেই হিসেবে তারা জানুয়ারি প্রথম দিনটাকে উদযাপন করে হ্যাপি নিউ ইয়ারের নাম দিয়ে হ্যাপি নিউ ইয়ারের নাম দিয়ে তো বোঝা কি গেল যে এটা কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয় বরং এটা হচ্ছে একটা ইবাদত একটা উপাসনা যেটা তাদের দেবতা জানুসকে খুশি করার জন্য তারা প্রত্যেক বছরে করে থাকে তাদের বিশ্বাস কি যে যেহেতু জানুস হচ্ছে প্রারম্ভের দেবতা সমস্ত দরজার দেবতা অতএব তিনি যদি খুশি হয়ে যান তাহলে পরবর্তী দেবতা অটোমেটিক তার দেখা দেখি খুশি হয়ে যাবেন যেহেতু তিনি প্রথম বড় দেবতা এটা কাদের ভিউ জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের ভিউ এটা দ্বিতীয় ক্যালেন্ডার হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্যালেন্ডার গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার তারা কি বলছে তারা বলছে যে ফিস্ট অব দ্য নেমিং অ্যান্ড সারকাম সিয়েশন জিসাস তারা বলছেন যে বরং এই দিনটাকে জিসাস যেটা হচ্ছে যিশু খ্রিস্টের নাম তাকে খুশি করার জন্য এই দিনটা ডেডিকার করা হয় এই দিনটা উদযাপন করা হয় তো যদি আমরা জানুস ধরি তাও খ্রিস্টানের দেবতা যদি আমরা জিসাস ধরি যিশু খ্রিস্ট তাও সে খ্রিস্টানের দেবতা মূলত তারা তাদের খ্রিস্টান দেবতাকে খুশি করার জন্য এই দিনটা উদযাপন করে থাকে তাদের বিশ্বাস কি যদি আমরা এই দিনটাকে উদযাপন করে আমাদের দেবতায় খুশি করতে পারি তাহলে আমাদের বাকি দিনগুলো বছরের ভালো ভালোই কাটবে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে কাটবে আনন্দে কাটবে এবং আমরা সমস্ত রকম বিপদ থেকে উদ্ধার হতে পারব এ হচ্ছে তাদের বিশ্বাস ধর্মীয় বিশ্বাস এটা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস যদি মুসলিম হয়ে আমাদের এই বিশ্বাস থাকে তাহলে কি আমরা মুসলিম থাকতে পারব কখনোই নয় কখনোই নয় বরং আল্লাহ রবুল্লা আলেন বলছেন সোরা আয়াম সোরা নম্বর ছয় আট নম্বর একশো বাষট্টি এবং তেষট্টির মধ্যে যে কুল ইন্না সলাতি অনুসুকি ও মাহিয়া ও মামা তিল্লাহ রবুল্লা আলমিন হে নবী তুমি বলো যে নিশ্চয় আমার সালাত আমার জীবন আমার মরণ আমার কুরবানি সব কিছু একমাত্র আল্লাহ তালার জন্য তো আমাদের যাবতীয় যা কর্ম সেটা কার জন্য হবে কার সন্তুষ্টির জন্য হবে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য অন্য কোনো দেব দেবতার সন্তুষ্টির জন্য নয় অন্য কোনো ব্যক্তি অবস্থ সন্তুষ্টির জন্য নয় এখানেই শির্ক হয়ে যাবে এখানেই শির্ক হয়ে যাবে দ্বিতীয় কারণ যে তাদের বিশ্বাস কি যে লাভ আর ক্ষতির মালিক হচ্ছে এই জিসাস বা জানুস তাই তাকে সন্তুষ্ট করতে হবে মুসলিম ধর্ম বিশ্বাসে কি হওয়া উচিত আল্লাহ রবুল আলম বলছেন সোরা নায়াম সোরা নম্বর ছয় নম্বর সতেরোর মধ্যে যদি আল্লাহ কোন ব্যক্তির কোন ক্ষতি করতে চান যদি আল্লাহ কোন ব্যক্তির কোন ক্ষতি করতে চান তাহলে আল্লাহ ছাড়া কোন ব্যক্তি সেই ক্ষতি আটকাতে পারবে না ওয়াইন এম সস্কা বেখাউন ফাফালো করলে শাইন কাদির আর আল্লাহ যদি কোনো ব্যক্তির কোনো ভালো করতে চান কল্যাণ করতে চান সেক্ষেত্রেও তিনি সর্বশক্তিমান তো লাভ ক্ষতির মালিককে একমাত্র আল্লাহ রব আলমিন আলমিন অন্য কোনো দেব দেবতা নয় যদি আপনি এটা মনে করেন যে লাভ ক্ষতির মালিক হচ্ছে জিসাস বা জানুস তাহলে আপনি মুসলিম থাকতে পারছেন না আপনি মুসলিম থাকতে পারছেন না অতএব এই শিরকে বর্জন করতে হবে আপনার ইমানকে পরিবর্তন করতে হবে আপনার ইমানের সংশোধন নিয়ে আসতে হবে আপনার ইমানের মধ্যে আপনার ইমানকে পরিশুদ্ধ করতে হবে আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে মুসলিমদের একটা আদর্শ রয়েছে নীতি নীতি রয়েছে কোনো মুসলিমের জন্য জায়েস নয় যে সে অন্য কোনো ধর্মের আদর্শ রীতিকে পালন লালন পালন করবে বা তার দেখা দেখি দিন উদযাপন করবে এটা তার জন্য জায়েস নয় আল্লাহ রবুল্লা আলম বলছেন সুরা মাইদা সো নম্বর পাঁচ আয়ত নম্বর একান্নর মধ্যে যে মানু হে মান্দার গণ তোমরা কখনোই ইহুদি খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না বাহাদুম আউলিয়া ও বাহাদিন তারা এক অপরের বন্ধু দেখুন কত সুন্দর কথা আল্লাহ তারা বলছেন বিশ্বের মধ্যে যত ধর্ম রয়েছে মুসলিম বাদ দিয়ে যত ধর্ম রয়েছে প্রত্যেক ধর্ম কিন্তু এক অপরের বন্ধু 
মুসলিমদেরকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে ইসলামকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে তারা সকলেই এক তারা সকলেই এক অতএব আমাদের জন্য বৈধ নয় যে আমরা মুসলিমদেরকে বাদ দিয়ে মুসলমানদেরকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো ধর্মের লোকদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করব এবং তাদের রীতি নীতি আদর্শকে আমরা আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত করব এটা আমাদের জন্য বৈধ নয় যদি এরকম আমরা করি তাহলে আমাদের কেমতের জন্য আমাদেরকে আফসোস করতে হবে আল্লাহ তালা বলছেন যে আমায় এটা আল্লাহ হুম মিন হুম ফাইন হুম মিন হুম তোমার মধ্যে তোমাদের মধ্যে যারা ইহুদি খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে কেয়ামতের মাঠে তারা তাদের সঙ্গেই উঠবে অর্থাৎ যারা ইহুদি খ্রিস্টানদের আদর্শকে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করবে বা উদযাপন করবে তারা মুসলিমদের সঙ্গে হাসর হবে না তাদের হাসর হবে ইহুদি খ্রিস্টানদের সঙ্গে অমুসলিমদের সঙ্গে অন্যত্র আল্লাহ রবুল আলম বলছেন যে সুরা মাইদা সোনা পাঁচ আট নম্বর সাতান্নর মধ্যে ठाट्टा विद्रूप मन कर धर्म नहीं ठाट्टा विद्रूप कर ठाट्टा तमशा कर मजाक कर कहते बंधुरूपे ग्रहण करबा आज इहुदीरा धर्म नहीं ठाट्टा विद्रूप करा আমাদের বিশ্ব নবী মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লামকে নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম কার্টুন তৈরি করছে না সিনেমা তৈরি করছে না তারা ইসলামের সম্মানে ইসলামের সম্মানে সম্মানে আঘাত মানে হারার চেষ্টা করছে না এরাই তো তারা যারা ইসলামকে প্রতি মুহূর্তে অপমানিত করার চেষ্টা করে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করে ইসলামের শ্রেষ্ঠ নবী হত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাহ সাল্লামের জীবন নিয়ে তার আদর্শ নিয়ে সিনেমা দেখার চেষ্টা করে এরাই তো তারা আর আমরা সেই সমস্ত লোক যারা আমাদের বিশ্ব নহ মোহাম্মদ মোস্তফা আসলাম জীবনকে নিয়ে সিনিমিনি খেলতে চাই ইসলামের আদর্শ নিয়ে সিনিমিনি খেলতে চাই তাদের আদর্শকে আমরা আমাদের জীবনে আনতে চাচ্ছি বা নিয়ে এসেছি এখনো এখন আমাদের মধ্যে রয়েছে আমরা কোন মুসলমান আমরা কোন নবীর উম্মত আর আমরা মুখে বলি যে আমরা আশেকের রসুল আমরা রসুলকে ভালোবাসি এই ভালোবাসা এই এর নাম ভালোবাসা এর নাম ভালোবাসা নয় বরং এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যে রসুলের দুশ্মন সে আমারও দুশ্মন সে আমারও দুশ্মন সে আমারও শত্রু তার সূত্র মনে করতে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা যাবে না অতএব কোন অমুসলিমদের আদর্শ আমাদের জীবনে কখনোই আনা যাবে না বরং রসুল্লাহাম বলেছেন যে মন্তেশন হুম যে ব্যক্তি যে গোত্রের সাদৃশ্য অবলম্বন করল কাল কেয়ামতের মধ্যে সে তাদের সঙ্গেই উঠবে সহিবুল হাদিস নাম্বার চার হাজার একত্রিশ অতএব কখনোই কোনো কোনো অন্য কোনো ব্যক্তি বা ধর্মের সাদৃশ্য অবলম্বন করা যাবে না আপনার আপনি মুসলিম আপনাকে ইসলামের আদর্শই পালন করতে হবে অন্য কোন আদর্শ আপনার জীবনে আনলে চলবে না বরং রসুল্লাহাম এও বলেছেন এগারোশো চৌত্রিশের মধ্যে যে কাদিমান নবী করিম সাল্লাহ আলী মদিনাতা যখন রসুল্লাহাম মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন তখন দেখলেন যে লাহুম ইয়ো মানি আবুনা যে মদিনাবাসী নির্দিষ্ট দুটি দিনে উদযাপন করত আনন্দ ফুর্তি করত রসুল্লাহাম জিজ্ঞাসা করলেন যে মাহানে এই দুটি দিন কি এর কি বিশ্বত্ব রয়েছে এর কি গুরুত্ব রয়েছে তোমরা এই দুটি দিনকে কেন চয়ন করেছ তখন তারা বলল কলু কন্যালিয়াতে আমরা এই দুইটি দিনে জাহিলাতের যুগ থেকে উদযাপন করে আসছি আনন্দ ফুর্তি করে আসছি তখন রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যে মিনহুমা নিশ্চয় আল্লাহ রব আলমিন তোমাদেরকে তোমাদের যে এই দুটি দিন রয়েছে এর চাইতে অধিক উত্তম দুটি দিন দিয়েছেন তোমরা সেই দুটি দিন উদযাপন করবে আনন্দ ফুর্তি করবে সেই দুটি দিন কি একটা হচ্ছে কোরবানের দিন আর একটা হচ্ছে ঈদের দিন এই দুটি দিন ছাড়া তৃতীয় কোনো দিন নেই ইসলামে যেই দিন আপনি আনন্দ ফুর্ত আনন্দ উৎসব করতে পারবেন উদযাপন করতে পারবেন আপনার জন্য বৈধ নয় আপনার জন্য জায়েজ নয় যদি আপনি এই হাদিস শোনার পরও তৃতীয় কোনো দিন উদযাপন করেছেন তার মানে আপনি আল্লাহর যে উত্তম উপঢকন উপহার আপনি গ্রহণ করলেন না আপনি গ্রহণ করলেন না কি বললেন যে আল্লাহ রব আলমিন তোমাদেরকে এই দুই দিনের পরিবর্তে এর চেয়ে অধিক উত্তম দিন তোমাদেরকে দিয়েছেন তুমি সেটা গ্রহণ করো এটা মুসলিমের জন্য অপরিহার্য যে সে আল্লাহর উপঢকনকে গ্রহণ করবে আল্লাহর উপহারকে কবুল করবে অতএব যদি আমরা মুসলিম হই তো অবশ্যই আল্লাহ যে দুটি দিন আমাদেরকে দিয়েছেন সেই দুটি দিনকে কবল করতে হবে এই দুটি দিন বাদ দিয়ে অন্য কোনো দিনে উদযাপন করা আমাদের জন্য বৈধ বা জায়েজ হবে না 
পরের কথা হচ্ছে যেহেতু আমরা মুসলিম আমাদের কথা কি হবে আমাদের কাজ কি হবে আল্লাহ তারা বলছেন সোরা বাকারা সোরা মধ্যে আয়াত নম্বর একশো আটত্রিশের মধ্যে যে সিবগত আল্লাহ যারা মুসলিম তারা কি বলবে যে আমরা আল্লাহ রঙে রঙিন হয়ে গিয়েছি আমরা আমাদের জীবনে আল্লাহ রংকে বাস্তবায়িত করেছি আমরা আমাদের প্রত্যেকটা কর্মে আল্লাহ রংকে গ্রহণ করে নিয়েছি ওমান আহসুর মিনাল্লাহ সেব গতান আর আল্লাহ রং ব্যতীত কার রং অধিক উত্তম রয়েছে আল্লাহর রং সবচেয়ে উত্তম রং অতএব আমাদেরকে আল্লাহর রঙে রঙিন হতে হবে অন্য কোনো রং আমাদের জীবনে আনলে চলবে না অন্য কোনো রঙে রঙিন হলে চলবে না সে ইহুদিদের রং হোক খ্রিস্টানদের রং হোক হিন্দুদের রং হোক অন্য কোনো ধর্মের রঙে রঙিন হওয়া যাবে না বরং আল্লাহর রংকে গ্রহণ করতে হবে আল্লাহর আদর্শ রীতি নীতি তার যে বিধি বিধান সেগুলিকে গ্রহণ করতে হবে অন্য কোনো ব্যক্তির বা অন্য কোনো ধর্মের আদর্শ রীতি নীতিকে গ্রহণ করা চলবে না এবং আমাদের বক্তব্য কি হবে খুবই গ্রহণ যোগ মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই সম্পর্কে উর্দু কবি বলছেন যে অদয়ামে তুম হো তামার দুন্মে হনুদ এহি ও মুসলমান হ্যাঁ জিসে দেহ কার শর্মা ইহুদ অদয়ামে তুম হো আমরা জন্মগত মুসলমান আমরা জন্মগত মুসলমান তামার দন্মে হলুদ কিন্তু আমাদের কৃষ্টি কালচার সব হিন্দুদের মতো আমাদের কৃষ্টি কালচার সব হিন্দুদের মতো আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব কিছুই হয়ে গিয়েছে হিন্দুদের মতো আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে আমাদের জন্ম জন্ম দিবস হিন্দুদের থেকে নেওয়া মুসলমানদের খানা হিন্দুদের থেকে নেওয়া এগুলো হিন্দুরা করে না কিন্তু আমাদের যে উৎসব করা সেটা আমাদের তাদের তার থেকে নেওয়া বিবাহ দে থুবড়া লম্বা টুপি আরো যা কিছু রয়েছে সাজসজ্জা গাড়িকে সাজসজ্জা করা মানে তারপরে পাত্রীকে মেক আপ করা যে সমস্ত এসেছে সবগুলো হিন্দু না কালচার তারপরে মৃত্যুর পরে চল্লিশ সাত চাহরম খানা করা সব হিন্দুদের কালচার তো আমাদের আমার জন্মগত মুসলমান কিন্তু আমাদের কৃষ্টি কালচার সব হিন্দুদের মতো এই ও মুসলমান হ্যাঁ যেসে দেখকার শর্মা ইহুদ এরা সেই সমস্ত মুসলমান যাদেরকে ইহুদ যাদেরকে দেখে ইহুদেরাও লজ্জা পায় যাদেরকে দেখে ইহুদেরাও লজ্জা পায় যেটা কেমন মুসলমান এদের নিজস্ব বলতে কিছুই নেই এদের নিজস্ব বলতে কিছুই নেই তো আমাদেরকে আমাদের ফিরে আসতে হবে আমাদের জায়গাতে ফিরে আসতে হবে শুধু জন্মগত মুসলমান হলো হবে না বরং আমাদের প্রকৃত মুসলমান হতে হবে আমাদের প্রকৃত মুসলমান হতে হবে এবং আমাদের প্রকৃত ইসলামের যে আদর্শ সেগুলিকে জীবনে বাস্তবায়িত করতে হবে তার উপরে অটল থাকতে হবে অন্য কোনো ধর্মের রীতি নীতি আদর্শ কবুল করা যাবে না এবং তার দিকে পদচ্যুত হওয়াও যাবে না আল্লাহ দোয়া করবো হে আল্লাহ তোমাদের সকলকে প্রকৃত মুসলমান হয়ে ইসলামের যে আদর্শ তার উপর অটল থাকার তৌফিক দান করো এবং সমস্ত রকমের আনুষ্ঠানিকতা থেকে বর্জন করে প্রিয় ইসলাম মানার তৌফিক দান করো আমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ